हेलो स्टूडेंट्स आज हम ट्रांसमिशन ऑफ एक्सेस में जो है ना रोटेशन ऑफ एक्सेस के प्रॉब्लम्स देखेंगे ठीक है आई होप कि आपको ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस के प्रॉब्लम्स जो मैंने एक बताए थे वो आपको सभी अच्छे से समझ में आए ठीक है ना अब देखिए रोटेशन ऑफ एक्सेस ठीक है अब ये रोटेशन ऑफ एक्सेस का प्रॉब्लम है कैसे समझेंगे आप यहाँ पे गिवेन है क्वेश्चन में देखिए आप क्वेश्चन रीड करेंगे वेन दी एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल पाई बाई फोर ठीक है एक्सेस को जब हम रोटेट कर रहे हैं तो इट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सेस तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे ओरिजिनल सिस्टम और ट्रांसफॉर्म सिस्टम में रोटेशन ऑफ एक्सेस का जो रिलेशन हम लोग ने डिराइव किया है वो वाला रिलेशन हम यूज करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है ना बात समझ में आई ना ठीक है वेन द एक्सेस आर रिट थ्रू एन एंगल पाई बाई फोर तो हमारे पास हम लोग को क्या दिया हुआ है टीटा गिवेन एस पाई बाई फोर ठीक है जो हम लोग को टीटा दिया हुआ है वो क्या है पाई बाई फोर Find the transformed equation of this. हम लोग को find क्या करना है Find the transformed equation. यानी कि ये जो given equation है वो कौन सा equation है Original equation. ठीक है ना क्योंकि हम लोग को original equation given रखा है Original equation मालूम करने के लिए कोई नहीं बोलेगा ठीक है ना तो original equation given है उसका हम लोग को transformed equation मालूम करना है जब अगर एक्सेस अगर टीटा एंगल जो कि पाई बाई फोर एंगल से अगर घुमाते हैं तो ये चेंज होगा ना ओरिजिनल इक्वेशन तो वो चेंज जो होगा वो इक्वेशन हम लोग को मालूम करना है ठीक है तो हम पहले क्या करेंगे यहाँ पे साइड में एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे जो मैंने आपको वो डेरिवेशन के टाइम पे दिखाया था ठीक है देखिए आपको मालूम है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस से डेफिनेटली एक प्रॉब्लम रहेगा एम राइट इट कैन बी फ्रॉम रोटेशन और इट कैन बी फ्रॉम चेंज ऑफ एक्सेस तो आपको फाइनल uh, एग्जाम में जब आंसर बुकलेट मिलता है तो आप क्या करें क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपको आंसर बुकलेट मिलता है ना तो आंसर बुकलेट में ये आप ड्रॉ कर ले सकते हैं पेपर क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले ही आप ये बॉक्स बना लीजिए तो आपको ना uh, याद रहेगा ठीक है तो दिस इज कैपिटल एक्स दिस इज कैपिटल वाई दिस इज स्मॉल एक्स दिस इज स्मॉल वाई ये क्या रहेगा कॉस टीटा एंड दिस विल बी कॉस टीटा ये क्या रहेगा माइनस साइन टीटा और दिस विल बी प्लस साइन टीटा ठीक है ना अभी देखिए हम लोग अब अब ये टेबल को हम कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे अभी यहाँ पे पहले लिख लेंगे हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन ठीक है वॉट इज द गिवन इन्फॉर्मेशन गिवन ओरिजिनल इक्वेशन इज ओरिजिनल इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में लिखेंगे ठीक है ना तो इसलिए थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टेन एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू नाइन ठीक है और और इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि एक्स आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल एन एंगल टीटा विच इज इक्वल टू टीटा एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं एक्सेस को वो टीटा हम लोग को क्या दिया हुआ है इट इज पाई बाई फोर ठीक है अभी देखिए हम लोग को स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई गिवन है तो हम लोग को ये रिलेशन किसमें सब्जेक्ट किसको बनाना पड़ेगा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना तो इसीलिए स्मॉल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स कैसे आएगा रो वाइज जाने पर स्मॉल एक्स आएगा स्मॉल वाई कैसे आएगा रो वाइज जाने पर स्मॉल वाई आएगा ठीक है ना स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स कॉस टीटा माइनस कैपिटल वाई साइन टीटा ठीक है नेक्स्ट स्मॉल वाई कैसे आएगा स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स साइन टीटा ठीक है प्लस कैपिटल वाई कॉस टीटा ठीक है अब 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 हम क्या करेंगे ये डायरेक्टली लेके ये डायरेक्टली लेकर हम इक्वेशन में सब्सिट्यूट नहीं करेंगे पहले हम टीटा का वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पर ठीक है ना तो ठीक है यहाँ पे हम क्या करेंगे पाई बाई फोर क्या होता है दैट इज फोर्टी फाइव डिग्रीज ठीक है आपको मालूम है कैसे कन्वर्ट करते हैं अगर यहाँ पे आपको पाई बाई फोर अगर दिया हुआ है इट इज द एंगल इन रेडियन हम डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे पाई बाई फोर है पाई मतलब की इट इज वन डिग्रीज ठीक है ना वन डिग्रीज बाई फोर फोर वन फोर 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 सिक्सटीन सेवनटीन एट ट्वेंटी सो यहाँ पे ट्वेंटी आए, टू आएगा तो फोर फाइव इज ट्वेंटी इट इज फोर्टी फाइव डिग्रीज तो इस तरीके से हम रेडियंस को जो है ना डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे रेडियंस को हम स्मॉल सी से भी ऐसे डिनोट करते हैं ठीक है ना क्योंकि आप लोग ने टेंथ स्टैंडर्ड में आपने डिग्रीज में ही आपके वैल्यूज याद किए थे कॉस्टिट और सैनिटा तो इसीलिए मैं आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एक्स कॉस फोर्टी फाइव डिग्रीज माइनस वाई साइन फोर्टी फाइव डिग्रीज ठीक है स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स फोर्टी फाइव डिग्रीज क्या है कॉज और साइन का दोनों का सेम वैल्यू है दैट इज वन बाई रूट टू माइनस वाई इन टू वन बाई रूट टू ठीक है ये वन बाई रूट टू एल ले सकते हैं ना तो इट इम्प्लाइज स्मॉल एक्स इक्वल टू 
कैपिटल एक्स माइनस वाई बाय रूट टू आई होप आपको ये एलसीएम समझ में आया है ठीक है नेक्स्ट अगर समझ में नहीं आने से प्लीज कमेंट ऑन एंड एक्सप्लेन यू ठीक है ना ये आपके टेंथ के बहुत बेसिक है ये आई होप कि आपको ये पता है ठीक है ना इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ ठीक है अब स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स साइन टीटा वो टीटा क्या है फोर्टी फाइव डिग्रीज प्लस वाई कॉस टीटा वाई कॉस टीटा टीटा क्या है फोर्टी फाइव डिग्रीज ठीक है देन स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स साइन फोर्टी फाइव एज वन बाई रूट टू प्लस वाई कॉस फोर्टी फाइव एज वन बाई रूट टू एम्प्लाइज स्मॉल वाई इक्वल्स टू यहाँ पे रूट टू एल से हम ले सकते हैं यस तो इट इज कैपिटल एक्स प्लस वाई बाई रूट टू तो ये जो हम लोग को आया है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई ये वैल्यू जो है ना हम लोग लेके जाकर ओरिजिनल इक्वेशन में सब्सिट्यूट करेंगे वो सब्सिट्यूट करने पर हम लोग को जो इक्वेशन आएगा वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में रहेगा जो कि हमारा ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है ठीक है ना बात तो समझ में आ रही है ना आप लोग को थ्री इन टू स्मॉल एक्स स्क्वायर स्मॉल एक्स स्क्वायर मतलब ये दिस वन दिस वैल्यू भी है कैपिटल एक्स माइनस वाई बाई रूट टू होल स्क्वायर प्लस टेन इन टू स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स क्या है कैपिटल एक्स माइनस वाई बाई रूट टू ठीक है नेक्स्ट स्मॉल वाई क्या है हम लोग का कैपिटल एक्स प्लस वाई बाई रूट टू ठीक है प्लस थ्री इन टू स्मॉल वाई होल स्क्वायर मतलब ये स्मॉल वाई का जो वैल्यू है दैट होल स्क्वायर कैपिटल एक्स प्लस वाई बाई रूट टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन ठीक है अब हम इसको सॉल्व करते हैं थ्री इन टू ये कैसे फॉर्म में है ए माइनस बी होल स्क्वायर और ये वाला जो है रूट टू होल स्क्वायर देखिए अगर आपको ए बाई बी अगर होल स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसको ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना ठीक है तो मैं सेम चीज यहाँ पे भी लिख रही हूँ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बाई रूट टू होल स्क्वायर रूट टू होल स्क्वायर मतलब कि ये स्क्वायर और ये रूट चला गया है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगी डायरेक्टली टू बोल के लिख दूंगी ठीक है ना ये अंडरस्टूड है टू प्लस टेन इन टू कैपिटल एक्स माइनस वाई इन टू कैपिटल एक्स प्लस वाई रूट टू इंटू रूट टू विल गिव मी टू ठीक है ना रूट टू इंटू रूट टू क्या रहेगा मा रूट टू इंटू रूट टू इक्वल टू रूट टू होल स्क्वायर ये स्क्वायर और ये रूट चला जाएगा ना ठीक है ना प्लस थ्री इन टू ये भी वैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर बाई रूट टू स्क्वायर टू ठीक है ये नाइन को यहाँ पे लेकर आ जाइए माइनस नाइन इक्वल टू जीरो एम्प्लाइज थ्री इन टू ये कैसे फॉर्म में है ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बाई टू ठीक है प्लस टेन इन टू ए माइनस बी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल गिव मी ए माइनस बी टू ए प्लस बी एस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री इंटू ए प्लस बी हो स्क्वायर ए प्लस बी हो स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बाई टू ठीक है माइनस नाइन इक्वल टू जीरो एम्प्लाइज अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे टू को एल्सियम लेंगे यहाँ पे भी टू है यहाँ पे भी टू है और यहाँ पे भी टू है यहाँ पे क्या है वन है तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम टू एलसीएम आएगा तो इसको हम क्या करेंगे इन टू टू ठीक है टू एलसीएम लेके हम यहाँ पे फिर जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे वहां भेज कर ठीक है कैसे आएगा थ्री इन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस टेन इन टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री इन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस टू माइनस एटीन ठीक है By two equals to zero, ठीक है? अब हम ये two को यहाँ भेज सकते हैं, तो यहाँ two यहाँ divide हो रहा है, यहाँ पे जाइए क्या होगा? Multiply होगा, तो zero into two is zero. तो मैं यहाँ पे directly ये zero बोल के लिख दूँ, ठीक है? This particular equation equals to zero, ठीक है? Implies, अब सारे terms को expand कर लीजिए, three x square plus three y square minus two three is six x y plus 10x square minus 10y square plus 3 into x is 3x square plus 3y square plus 6xy minus 18 equals to 0. ठीक है? अभी हम सारे terms को arrange करेंगे implies 3x square और यहाँ पे भी है हम लोग के पास 10x square और यहाँ पे भी है 3y square.
तो 3x plus 3x 6x 6x plus 10 is 16x square ठीक है y square term देखिए यहाँ पे y square term है और यहाँ पे y term है और यहाँ पे y term है 3 plus 3 6 6 minus 10 is 4 तो greater number sign क्या है minus है तो इसलिए minus 4 y square ठीक है अभी next अब यहाँ पे x y terms अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास है minus 6 x y यहाँ पे है plus 6 x y और दोनों equal to के एक ही side पर है with the opposite sign तो हम ये cancel कर सकते हैं ठीक है ना तो हमारे x terms हो गए हैं y terms हो गए अब left over terms क्या है minus 18 ठीक है ना वो ये constant है तो हम वो लिख देंगे minus 18 equals to zero ठीक है हम इसमें से और further simplify कैसे करते हैं हम इसे two common ले सकते हैं अगर हम two common लेंगे तो क्या होगा 2 8 16 x square minus 2 into y square 2 into 2 is 4 right minus 2 9 is 18 equals to 0 implies ये 2 multiply हो रहा है यहाँ भी जगह divide होगा 0 by 8 to 0 0 by कुछ भी number ले लीजिए it is it will be 0 ठीक है ना implies 8 x square minus 2 y square minus 9 equals to 0 ये आपका equation है therefore the Transformed equation is तो हम बोलेंगे transformed equation it is in capital X and capital Y ठीक है is 8x square minus 2y square minus 9 equals to 0 ठीक है यहाँ पे आप आपका solution stop कर सकते हैं ठीक है ना और I hope कि आपको ये समझ में आया है if you have any doubts please comment it I'll try to resolve it ठीक है अब ठीक है अभी हम next question देखते हैं 